हेलो डियर स्टूडेंट्स वेलकम टू यूट्यूब चैनल सो इन दिस वीडियो वी विल सी क्लास टेंथ बायोलॉजिकल साइंस फुल आंसर की 2023 टू 24 ओके इन दिस वीडियो वी विल सी वन टू सेवनटीन क्वेश्चन फुल आंसर की प्रॉपरली ओके सो वॉच फुल वीडियो एंड शेयर दिस वीडियो विथ यूर डियर फ्रेंड्स एंड क्लासमेट्स ऑल्सो एंड हिट द लाइक बटन ऑल्सो एंड इफ यू डोंट नो हाउ टू डाउनलोड अ पी डी एफ सो जस्ट गो ऑन गूगल एंड टाइप ए आर एफ इंडिया डॉट कॉम एंड देन टाइप योर क्लास यू कैन डाउनलोड इजिली पी डी एफ्स इन योर मोबाइल ऑल्सो ओके सो जस्ट सब्सक्राइब अवर चैनल फॉर ऑल पीपल्स ऑफ क्लास टेंथ सो हियर योर फर्स्ट आंसर साइनअप्स साइनेप्स इज अ स्मॉल गैप एट द एंड ऑफ न्यू न्यूरोन दैट अलाउज अ सिग्नेट टू पास फ्रॉम वन न्यूरोन टू द नेक्स्ट ओके सो दिस इज योर फर्स्ट आंसर इज वॉट इज साइनअप्स ओके एंड द नेक्स्ट क्वेश्चन क्वेश्चन थर्ड इज आंसर इज ऑप्शन बी ओके एंड फोर दिस प्रोटेक्ट अवर वॉटर एंड सिक्स पॉइंट सिक्स आंसर इज पॉइंट नंबर वन हाउ डज द एनर्जी फ्लो इन एन इको सिस्टम फ्रॉम वन ऑर्गेनिजम टू अदर ओके एंड द सेकेंड पॉइंट इज द एनर्जी ट्रांसफॉर्मेशन फ्रॉम वन लेवल टू अदर हंड्रेड परसेंट एफिशियंट सो दिस इज योर क्वेश्चन नंबर सिक्स आंसर ओके हियर यू कैन सी दैट दिस इज योर क्वेश्चन नंबर सेवन आंसर ओके इट अलाउज पीपल टू रिस्पॉन्ड रैपिडली इन लाइफ थ्री ट्रेनिंग सिचुएशन एंड सेकेंड पॉइंट द फाइट और फ्लाइट रिस्पॉन्स एदर प्रिपेयर आवर बॉडीज टू स्टे एंड फाइट और टू स्के ओके एंड द थर्ड इज दिस हारमोन्स स्टिमुलेट अलर्टनेस पीपल रिलेशन पिलोरेक्शन थेयर ग्रोथ हेयर ग्रोथ एंड परस्प्रेशन एंड अदर बॉडीली फंक्शंस ओके एंड द फोर्थ पॉइंट इज द हार्ट हार्ट रेट द स्ट्रेंथ ऑफ हार्ट कंट्रेस कंट्रेक्शन एंड रेस्पिरेशन रेट आर ऑल इनक्रेज बाय बोथ हारमोन्स ओके एंड फिफ्थ पॉइंट दे ऑल्सो इनकरेज द ब्रेक डाउन ऑफ ग्लूकोजेन रिजल्टिंग इन अ राइज इन ब्लड ग्लूकोज लेवल्स फर्दर मोर दे प्रोटेक्ट दे प्रमोट द ब्रेक डाउन ऑफ लिपिड्स एंड प्रोटीन्स ओके so this is your सिक्स point and the question number एट answer is this is your question number एट answer okay without meiosis the number of chromosomes will not remain constant in a species across generations and will be duplicated every time after sexual reproduction okay this is your point number second an organ organism will not be able to reproduce effectively by sexual reproduction without meiosis okay this is your point number second and the ninth question answer is nephridia okay this is your first ninth first answer nephridia and the question number 10 answer is first in the point first is the burning of fossil fuels will result in the accumulation of smog in big cities which will result in decreased visibility okay and the second is air pollution leads to health hazards to humans and animals okay and the third is global warming will result due to the increase in the level of carbon dioxide okay co2 and fourth point is sulfur oxide causes acid rain okay the causes of acid rain is sulfur dioxide sulfur dioxides okay and uh, the second answer of the 10th second uh, sorry 11th question answer is this is your 11th question here answer is plant secondary metabolites are classified by their chemical structure and uh, can be divided into four divided into four major classes terpenes and uh, phenylpreneates and its phenolysis and poly polycytes and alkylates okay okay so this is your question number 12 male reproductive system here you can see that there is a labeled diagram of male production system so you have to draw you in your notebooks also and you have to practice this question papers and answer key also okay and don't forget to subscribe our channel and hit the like button also so this is your ureter bladder seminal vesicle urethra and uh, this is your posterior gland vas deferens okay some names this is your full diagram how so this is your 13 question first a is ethylene and b is fcs acid and uh, cytokinin c is and d is fcs acid aba okay here full form fcs acid and um, 
दिस इज योर फोर्टीन क्वेश्चन प्रोटेक्टिंग द इन्वायरमेंट बाय नॉट कंट्रीब्यूटिंग टू पोल्यूशन और हैबिटेट डिस्ट्रक्शन बींग सेफ फॉर ह्यूमन्स एंड पेट्स एज दे डोंट कंटेन हैश केमिकल्स हार्श केमिकल्स प्रोवाइडिंग लॉन्ग लास्टिंग प्रोटेक्शन अगेंस्ट पेस्ट इम्प्रूविंग द ओवरऑल हेल्थ ऑफ प्लांट्स एंड सॉइल बींग मोर कॉस्ट इफेक्टिव इन द लॉन्ग रन ओके एंड दी एंड इन द एंड बींग मोर सब्सटेनेबल रिड्यूसिंग इन्वायरमेंटल इम्पैक्ट ओके सो दिस इज योर फोर्टीन क्वेश्चन कंप्लीट एंड दी फिफ्टीन क्वेश्चन इज सेव एनर्जी इट होम ओके सो चेंज यूर होम सोर्स ऑफ एनर्जी वॉक बाइक और टेक पब्लिक ट्रांसपोर्ट स्विच टू एन इलेक्ट्रिक व्हीकल कंसिडर यूअर ट्रेवल रिड्यूस रियूज रिपेयर एंड रिसाइकल इट मोर वेजिटेबल्स थ्रो अवे लेस फूड सो दिस इज योर फिफ्टीन क्वेश्चन आंसर सेव एनर्जी एट होम ओके सिक्सटीन क्वेश्चन आंसर इज डिफ्यूजन डिफ्यूजन इज द मूवमेंट ऑफ द सब्सटेंस फ्रॉम हायर टू लोअर कंसिट्रेशन ओके सो दिस इज योर टेन ऑस्मोसिस द मूवमेंट ऑफ सोलवेंट मॉलिक्यूल्स फ्रॉम अ रीजन ऑफ हायर कंसिस्ट्रेशन टू टू अ रीजन ऑफ इट्स लोअर कंसिस्ट्रेशन अक्रॉस अ सेमी पेरेमेबल मेम्ब्रेन इज अ टीम्ड ऑस्मोसिस एक्टिव एंड द थर्ड इज एक्टिव ट्रांसपोर्ट ओके एक्टिव ट्रांसपोर्ट इज द मूवमेंट ऑफ मॉलिक्यूल्स फ्रॉम अ रीजन ऑफ लोअर कंसनट्रेशन और टू दैट ऑफ हायर कंसनट्रेशन अगेंस्ट द कंसनट्रेशन ग्रेडियंट ओके दिस इज योर थर्ड पॉइंट एंड इन द लास्ट द सेवेंटीन क्वेश्चन लास्ट क्वेश्चन ऑफ योर बायोलॉजिकल साइंस क्वेश्चन पीपल टू द टेस्ट ऑफ एक्शन ऑफ सलाइव एंड फ्लोर एम्बुलेंस टेस्ट इज कंडक्टेड प्रोसीडर so first that add a pinch of uh, flour to a test tube half filled with water and mix it properly add a few drops iodine solution to the mixture and then if the solution turn blue then the presence of starch in the flour is confirmed okay and again add a pinch of flour to a uh, test tube filled half with water mix it properly and divide divide the mixture okay and uh, then into two parts by transferring it to another test tube okay divide the mixture into two parts to one of the best to uh, to one of the test tube add a few drops of saliva and leave it for 30 to 45 minutes add iodine solution into bath the test tubes okay it is observed that the solution with saliva in it does not turn blue whereas the solution without saliva turns blue so this is a reflection and practicals so procedure okay this is a test of action of saliva so this is your full answer key of class 10th biological science general science paper second full answer key of class 10th all questions answer key so this is your full question paper of biological science so i hope you like the video so please share the videos and please subscribe our channel for more videos of class 10th all subjects and all exam papers don't forget to subscribe our channel and hit the like button also and if you want to pdf search airapinder.com on google so we will meet in next video thanks for watching is open type of uh, circulatory system is present in amelida annelida arthropoda and fishes okay so which is your true answer and then the fourth second page is second fourth question is write a slogan to create awareness about the conversation of water okay and uh, the fifth is here you see a uh, uh, what are the phenotypic and genotypic ratios of offspring mentioned in the above table so here shown tables you have to answer the questions and the sixth question is write any two question that you would like to ask to know more about the flow of energy in food web okay so this is your question number 6 and the section second will be 8 marks okay here answer all the questions each question carries 2 marks so your question number 7 is which hormone is called a fight or flight hormone why okay and the eighth question is what would happen if uh, uh, meiosis does not occur during the formation of gametes in sexual reproduction okay this is your question number 8 and the ninth question is study the following table so here yeah, name of the uh, phylum organism and excretory system okay so protozoa simple dif diffusion from the body surface into the surrounding water and uh, purifera and uh, coelacanthus water baths almost all their cells and uh, 
एंड प्लेटी हेलमेथेस एंड नेमोटा फ्लेम सेल्स एनेरिडा नेफ्रीडा ओके सो नेफ्रीडा एंड नाउ आंसर दी फॉलोइंग क्वेश्चन हियर फर्स्ट इज वॉट आर द एक्सीडेटरी ऑर्गन इन अर्थ वॉर ओके दिस इज योर फर्स्ट एंड बी विच फाइलम डज नॉट हैव एनी स्पेशलाइज एक्सीडेटरी ऑर्गन ओके दिस इज योर पेज नंबर थर्ड क्वेश्चन नंबर टेन here you can see that what would be the consequences if fossil fuels were consumed indiscriminately okay this is your section number 3 will be 20 marks here answer all the questions and each question carries 4 marks okay so here question number 11 is write the name of any four secondary metabolites of plants and their respective uses okay this is your question number 11 and the question number 12 is draw one of the following diagrams and label it so here first a is chloroplast and the option r is male reproductive system b okay so this is your question number 12 so here question number 13 study the following table fc sic acid and uh, uses is closing of stomata and seed dromancy okay and auxins cell elongation and differentiation of shoots and roots and cytokinin promote cell division promotion of sprouting of laterous buds delaying the aging in leaves opening of stomata and ethylene uh, re repanning of fruit and uh, gibberellin so germination of seeds and sprouting of buds elongation of stem simulation of flowering development of fruit breaking the dro- dormancy in seeds and buds okay now answer the following questions which plant hormone can be used to accelerate the repenting process of crop roots which hormone regulate the closing and opening of stomata name the hormone that helps the formation of more lateral branches and d is what is the name of the hormone responsible for the long term storage of seeds okay so this is some questions of question number 13 which is belongs to the table and uh, this is your page number 4 here 14 question is explain any four environment friendly method of uh, pest control okay and uh, next is 15 question number suggest some measures that can be taken to reduce global warming okay and uh, here section 4 so here section 4 will be 16 marks so answer all the questions and each question carries 8 marks so this is a more important section because its questions is very high marks each question has an internal choice also so this is your very important parts okay so here question number 16 is explain drawing theories of evolution in a nutshell okay and optional extra internal choice question is b explain the process by which plants absorb the water from the soil 